。哎，嗯，你老公最近有跟那狐狸精联系没有啊？哼，给他俩的。你知道上次被我发现之后吗？嗯、良心发现了，老实多了、哦。行啊你，狗能忍的。不过要照你以前那脾气，不都跟他离婚了吗？哎，这男人哪有不偷腥的呀？管也管不住。你不恨他呀？恨。有什么用呢？那下星期见了，别忘了你的预约时间是下星期二。好，谢谢谢谢。再见。哟，你怎么来了？我不能来吗？你不今天晚上有聚会吗？跟一帮大老爷们儿有什么好聚的呀？还是陪媳妇儿重要。行啦。别工作了，走，我带你出去吃大餐，改善改善生活。累，没胃口。那就出去走走。去哪儿啊？听你的。我想去看大海。看大海。这就你说的海啊？怎么样？我说过今天一定带你看上海的。我说话算话吧？开心吧？哈哈哈哈我真是太开心了。来，肉丝儿，把手举起来。干嘛呀？让我带你的心一起飞翔。啊！行了，真确信啊？能踏实坐会儿吗？嗯，小心点。啊，这种粗活还是我来干吧。哎，叹什么气啊？以前每当我拧不开瓶盖的时候，我才意识到其实自己是一个女人。当我满怀着希望把这个瓶子交给身边男士的时候，发现其实他也打不开的时候，我才明白，那句话说的真好。哪句话呀？生男生女都一样。讨厌。每当心情不好的时候，就这样看看天，看看水，一切不高兴都滚蛋了，烟消云散。咪咪，从我出现在你生命的那一刻起，我就不准你难过，不准你伤心。我要你的世界里只充满幸福和快乐。怎么突然觉得你像个无病呻吟的文艺女青年啊？仰望四十五度角，明媚的忧伤。缺心眼儿吧你！<笑>说真的，我不管你之前遇到过什么，都已经过去了。你现在要做的呢，就是牵着我的手，勇敢大步向前走。牵着你的手，嗯，向前走。你连工作都没有哎，赶紧走步把我带到沟里去啊！我跟你说真的呢，我会努力工作，我会给你幸福，因为我要弥补上那些你青春中我味道的光阴。我问你啊，我上次给你写的保证书你背下来了吗？一个月可快到了，咱们这说好的水电煤气房租，你什么时候交啊？这不。出来嘛，浪漫一下，说这些现实的问题干嘛呀？用，就用嘴划舌吧你。我听说你爸那儿开一挺大的公司，要不这样吧，我直接上你爸那儿上班去得了，顺便沟通一下跟岳父之间的感情。打住，我爸那的事儿你想都别想。你明不明白？我希望你能靠自己。一个男人，他努力过不成功那是一回事儿。可是他压根儿就没有努力过，那又是另外一回事儿。你如果老是想偷鸡取巧的事儿，你让我怎么相信你啊？嗯。哎呀，我逗你的
，你爸那儿让我去我都不去，我要靠自己努力，然后让你过上幸福的生活。嗯，你还个逗我，讨厌。那说说吧，你要怎么努力啊？你有什么计划呀、啊？有，很大一个计划。什么计划？准备跟朋友合伙开一个台球厅，国际性的。喂，喂，小新，干嘛呢？干嘛？请我吃饭呀、啊？我先就在你家楼下呢。哦。哎。吃什么呀？喂。张海天，现在正和别的女人上床呢。你说我去找他们吗？不能吧？你怎么知道的呀？我现在就是在犹豫，我要不要摘下他这层面具？因为我知道一旦摘下来，我俩就玩完了。我告诉你啊，就这种时刻你，你你千万不能冲动，因为女人一冲动的时候，做出来任何事情都有可能是傻事，一定要保持冷静，而且你必须要想好你接下来该怎么办。如果你真的揭穿他了，那你们俩有可能结果会不堪设想，你们该如何面对啊？哎呀，而且这不都是你瞎想的、瞎猜的吗？这两天应该不会吧？他哪有那么胆大呀？哎呦，你就是想太多了。你别自己吓唬自己啊！可能是我想多了吧。走吧，吃饭去。要去哪儿啊？跟我回趟家。月月，跟我回家。姐回来了，海天儿，你可真是的啊！啊人胡瑶怎么说也是客人，连杯水都不跟人倒呀！啊，姐姐姐，你别动，你是客人吗？坐吧，来来来，喝杯水啊！来，谢谢。怎么样？聊什么呢？你们？哦哦，那个，这胡瑶在我公司嘛，聊就是工作的事儿。对对对对。这披肩挺漂亮的，哪买的？是吧？挺漂亮的嘛。我最近还想说要买条披肩呢，哎，那你可说对了，我前段时间在香港买的，要不然我下次去的时候再帮你带一条。哎，对了，啊，你们都没吃饭了吧？我给你们做饭去啊，麻烦了姐，一会儿就走。哎，胡杨，你想吃什么？哎，我给你做面条吧，你问海条，做面条可好吃了，你等着，我给你做去。好嘞，太久没吃面条了。哎，我再出去吃吧。就带家去。胡杨不是也说想吃面条吗？姐姐，那好了，就等着吃你的面条了啊。我一定会发挥我最好的水平，让你们永远都忘不了我做的面条。去去，谈工作去，去去去去吧去吧去吧，小心你等一会儿啊，马上就好。跟他俩先走吧，咱俩聊聊。出去。哎，出去。那怎么了，姐姐？哎，怎么了？要别麻烦了。我那个还有事儿，行，你我先走，有事你先走，对对对，你先走。
，今天谁也别走。姐姐，我说你犯不着发这么大火吃醋吧？我跟你老公，我们俩虽然单独待在一起，可是我们什么事也没有。姐姐，我跟天哥，我们俩真是纯洁的男女关系。胡杨，你们俩之间有什么事儿，你心里清楚。张海天心里清楚，我心里也清楚。要解释，用不着你跟我解释。你这是什么话呀，姐姐？我尊敬你，叫你一声姐姐。什么叫我不用解释？我跟你老公，我们俩什么事儿都没有。你这么说话不是冤枉人吗？你这话要是传出去，我出来怎么做人？哎呀呀！哎呀，快快！你敢打我？算什么东西？干嘛呢？行行行，还敢打我？哎呀！你以为你是谁呀？你以为我在你老公公司上班，我是受你的气？我告诉你，行行行，快快快，出去出去，你先出去。小心，你你你你先回去吧，啊，呃，我跟他单聊聊。祖奶奶，我求求你了，你别闹，行不行？这两天你们俩都干什么了？我就要你句实话。我们俩干什么了？我们俩不是在谈工作吗？在床上谈。在什么床上谈？你怎么胡思乱想呢？我说你怎么现在变得这么多疑啊你啊？你别闹了，别闹了，不行的话我们俩要个小孩啊。我不拆穿你，不是因为我傻。是因为我想给你留点面子。你跟胡瑶干什么了？我心里太清楚了。我拉开胡瑶的披肩，就是想看看有没有你咬过的痕迹。难道你想让我问问胡瑶男朋友有没有跟你一样的习惯吗？张海天，你想跟我生孩子是吗？别做梦了你！什么完美爱情？什么天长地久都是扯淡！你给我滚，滚出这个家，滚离婚！忍心把这个家庭给结束了吧？这是咱俩好不容易建立起来的家呀，是不是？我不会说要给你幸福了吗？对了，你不是说一直说去马尔代夫度蜜月吗？那时候工作太忙了，也也没时间去。下周。下周咱们就一起去马尔代夫，好不好？给你补过一个蜜月，啊！我的心很疼，你知道我多疼吗？上一万倍，明天早上没证据见。行
了，你别喝了。我们大家都知道你难受，可这大白天的，你把自己灌醉了，折磨的是你自己。你别喝了，给我吧。你这样自己难受，我们看着也难受，何必呢？谁说我难受了？我特别痛快，真的，我从来没有像今天这么舒坦过。我一点也不难过。我一点也不辛苦，一点也不在乎，真的。早知道你这样，我当时就不该让你跟张海天认识。行了，别喝了，那么不高兴就离了算了。什么情况呀？你跟你妈说了吗？不打算让他们知道，能瞒一天是一天吧。打一开始我们就说你根本就没有搞清楚自己想要什么就不要结婚。你们俩劝他，我跟他解释没法说，我都服了我。月月呀，你这段婚姻最大的问题就在于你自己太看重这段婚姻了。你又不能真正做到睁一只眼闭一只眼，你每天都在想着他心里是不是有我，他在干嘛呢？其结果你就会被他牵着鼻子走。爱情是需要平衡的，你们俩之间的爱失衡了，你就这么天天惯着他，纵容他，久而久之他就习惯了，他忘了他自己，他应该做什么了。以后再有爱情，你不能用十分，用个七八分就行了，你得留两三分给你自己。你知道吗？我结婚之前觉得，只要结了婚，就会有归属感和安全感。其实根本不是那么回事。你也太傻了。安全感、归属感，你怎么能依附到别人身上呢？谁是你亲爹亲妈呀？对，想想真的挺可笑的。我以前就是认为，一段幸福的婚姻，必须要建立在物质基础的保障。如果有物质基础，就不会有争吵，不会有矛盾，就会很平稳的度过。但现在我竟然离婚了，而且我竟然净身出户，我什么都没要，这就是命，对吗？挺好的，一个女人坚强的标志，就是学会独立，学会放弃，学会微笑，学会丢弃不值得的东西。你成熟了。决定要不要爱一个人的时候，你一定要先问问自己，你是不是真的被这个人吸引？如果你失去他，你会不会一辈子都遗憾？如果是，你一定要大胆的去爱。其实想想，爱情其实不复杂，复杂就复杂在，人们把一段感情灌入太多的目的。比如说，婚姻、财产、前途、虚荣心，甚至其他。别哭了，这么多例子摆在我面前，我还真的不敢相信爱情了。没有这个必要。你们想想
，我们连那么二的人都相信了，哪有什么不能相信的？别喝了，别喝了，别喝了周总，您的电话响很久了。我觉得月月特别可怜，她一直都在追求幸福，可到最后弄成这样。其实这件事儿，不一定对他来说是件坏事儿。都离婚了，还不是坏事儿啊？你知道吗？用一段不成熟的婚姻来看清楚自己，让自己变得更加成熟，可能代价付出有点大，但总比稀里糊涂过一辈子的强吧。女人只有在一段失败的感情以后，才能让自己变得更加强大。说的貌似还挺有道理的。可是我就觉得她老公太过分了，一点儿都没有考虑到人家月月的感受。而且你说早知道没有想好，那当初为什么要结婚呀？你记着，没有人会跟你感同身受的。你自己再痛苦、再撕心裂肺，别人最多就是同情你，真的。等事情一过，比原来还高兴呢。哼，最重要的，是你得自己有一颗强大的内心。哎，你知道我现在特崇拜你吗？是吗？啊，傻丫头，那崇拜我再请我吃两笼。你自己请你自己吃呗。<笑>老板，再拿两碗粥。
，我跟你好好，我操，不，保养了。你得有六十了吧？五十八，这么大岁数了，是吧？有老婆有孩子，穿着也像个文化人儿，怎么能干出这么为老不尊的事儿来？哎，你什么意思啊？我什么意思？告诉你我什么意思？我就看不惯仗自己有俩臭钱破坏别人感情的人。我破坏谁的感情了？我破坏谁的感情了？装装装装真相！你演员吗你？你破坏谁感情了？你以为你有俩臭钱，你买个包，你又能勾搭我女朋友你？你没戏你！李亚柱，你说秦秘密是你的女朋友？不是我还是你的呀？你这样有意思没意思？我告诉你，你没戏了。我们俩都住一块儿，懂吗？你们俩都住一起了？是啊，怎么了？你是干什么工作的？你管我做什么工作的呀？我做什么工作你也不能勾搭我女朋友，你也不能第三者插足吧？我说你这种行为，你放古代就该给你拉出去游街，你知道吗？因为你谁呀你？我是他老爹。巧了，我是他二叔，我怎么没见过你啊，哥？是。叔叔，你你话说，你听我说，你听我解释。叔叔，你听我解释一下，我真不是故意的。叔叔，你听我说，你听我解释一下，行不行？你打住！我并没有同意你跟秦秘密的关系。我也可以告诉你，秘密跟你这样的小痞子，我是反对他。哎呀，叔叔，你听我说呀，我不是小痞子，叔叔，叔叔，我真不是小痞子，你误会我了。亲爱的，你怎么才出来呢？人家急死了，我特意来接你回家的，急死我了，走吧。啊，哎，叔、哎、叔，妹妹，我用车送你回去吧。不必了。哎，叔叔，那改改改天我回去看你去，叔叔。哎，你妈真年轻，不知道，我还真以为那那个追你呢。你今天是不是有病啊？我怎么有病了？我刚才你跟爸那边不是？对不起。对不起，有用吗？你知不知道我今天觉得我多丢人？我不愿意在他们。拜托你，能不能成熟点？我我看不惯你跟别的男人在一块儿，我这不爱你吗？我看你跟别的男人在一块儿，我就是有那种冲动。你怎么就那么小心眼儿呢？我拜托你，你有冲动的时候，你能不能过过脑子？你觉得我有可能吗？闹什么呀？秦秘密，你知道吗？跟你待一块儿，我特别自卑，我怕，怕我会失去你。怕失去我，是吗？那就好好的，做出点样。我会的，相信我。师傅，你走吗？哎，走。你要不介意的话，我媳妇儿她腿摔了，我拉她上医院，顺便带你们一程。走吧。星期天咱玩去，嗯，带你，带你跟儿子咱玩去。好，上野山坡，行吗？行，你说话可得算数啊。当然算数了。看着他们，我突然觉得我自己特别幸福，应该珍惜。怎么了？被感动了？这个世界真的很小，很多人都被挤在缝隙里，能为爱活着，你不觉得很感动吗？嗯，只要我们两个能够在一起，还活着爱着，这就是幸福。你怎么？
帮猪妈拿呀？我是一男人好吗？男人就得有点男人的样子，懂吗？哟，两天不见牛起来了。嗯，他也就说说，兔妈让他往东，他绝对不敢往西，是不是？嗯要么怎么说还是月月了解我。说真的，你知道每天我什么时候最开心吗？就是每天他洗脸的时候。知道为什么吗？那爽肤水往脸上一呼，啪啪啪，太过瘾。你跟他见样。反正一饮又不犯法。那你啪也别停。啪啪啪啪啪啪。哟，干嘛呢？这么热呢？是不是有人能说我坏话呢？谁敢说你坏话，亲爱的？谁敢说你坏话，我抽他啊！太会拍马屁，嘴真甜。他是不是说我坏话呢？是的，陈北。嗯，没有。你等着。真没有。来，小谢，小谢。哎，我介绍一下，林泽峰，这是兔妈，然后贝贝，珊珊，你认识？太帅了！小谢一直跟我们说你呢，快坐，快坐，快坐。你不是说找我们有正事商量吗？什么事儿啊？对啊，什么事儿？啊，我跟大家说一声啊，我要开个台球厅，我要创业了。台球厅？你哪来的钱啊？这就是我叫大家来的目的啊！大家有钱出钱，有钱出力。哎，贝贝，你不找工作了呀？怎么想去弄台球厅了？工作干嘛呀？给别人打工多没劲啊！我要自己当老板。你想好了吗？自己当老板哪儿那么容易啊？虽然时间自由，但承担的风险还大呀。哎，我觉得挺好的啊。做什么样的事儿不重要，最重要的是生活态度。而且这样做比较开心，其实挺好的。我赞成啊，我支持你。小心说的太对了。有时候我在想啊，人生苦短，及时享乐。等我去另外一个世界的时候，我的目标上就刻着，也去另外一个世界继续牛掰去了。你什么时候活到这个无欲无求的境界了？那你还开什么台球厅啊？喝西北风得了。就这么一说，我哪能喝西北风？我得继续努力奋斗啊！我得让你过上好日子呀，是吧？真的。嗯。我发现你就是一活宝，你整天是不是特乐呵？越说特对，我真的特乐。哎，行了行了，言归正传，那你的台球厅怎么办呀？你有打算吗？我的计划就是。我觉得应该先找一个大的一个门面，把它租下来。哎，我觉得你们小区就挺靠谱的。啊？我觉得小新他们小区好像不太合适。为什么？因为他们小区普遍年龄层偏大，而且人均收入偏低。台球这项运动是一个适合中青年的运动，所以我觉得台球厅的选址是很重要的。你们看。做过大生意的人就是有经济头脑哈。林泽峰，你在商场叱咤了这么多年，这事儿你得多给点意见。嗯。其实我原来也有几个朋友开过台球厅，他们在装修上其实花不了多少钱，钱主要用在了台球厅的配套硬件设施，还有选择店面位置上。一般选择位置。最好要靠近高中或者大学的学校附近，或者在商业街也可以，这样台球厅的生意就会比较好。你想开哪种台球厅啊？我就想开台球厅，什么哪种啊？台球分为斯诺克和花式两种，斯诺克要相对专业一些，普通老百姓可能玩的比较少。我建议你开花式的，要是开花式台球厅的话。最好你开在一些有学生比较多的地方，而且你的球杆也要多准备，因为可能你的受众人群年龄层会比较偏低一些，需求不同吧。主要看你的受众人群是哪些。啊。那这也太专业了啊、嗯！一点小的经验。装修上可能是不会投更多的钱，可是呢，我觉得装修也挺重要的，得有风格。比如说我是女孩，我就会特别在意装修。如果是我的话，我会喜欢那种一进去有会所感觉，感觉比较舒服。你们觉得呢？其实我建议你啊，可以把门面做得好一些，比如台球厅的大门，你们可以把它做得赏心悦目一些
让人一看到，就有一种深深被吸引起来的感觉。而且你们最好把内外做得通透一些，可以从外边直接看到内部的环境。像平时客人比较少的时候，你们要尽有所能，把所有的朋友都叫来，做成一种人气很高的假象。现在的人就是这样嘛，哪热闹，人都往哪钻。这主意不错，嗯，怎么样，妹妹？我们不收你咨询费，靠谱吧？这这我也知道啊，简单跟那什么似的。这都是经验之谈，你听着点好吧？对呀，不就让台球厅生意好吗？这我有更好的办法，你台球厅中间竖个钢管，没事我找俩女的过来跳，那生意肯定火。哎，你脑子里都在想什么呢？行了行了啊，他给大家说笑话了，不理他。不是，不是我，我就这么一说。啊，说说真的啊，这个台球厅啊是个挺不错的一个项目，我都想啊，有钱大家一块赚。你们要愿意参与股呢，我欢迎；要不愿意参与也也没事儿，反正我自己也能做成了。回头我这公司反正在纳斯达克这么一上市的话，那你们后悔就别来找我了。来，咱们恭喜台球厅早日上市。<笑>又嘎呀！说真的，投不投钱啊？你别说，我现在手头确实有笔闲钱。我本来最开始想辞职，干点小买卖什么的，但现在还没想好干什么。要是跟你们合伙开个台球厅，其实也不错啊。靠谱。你呢？啊，投资有风险啊。我我没你们有钱，我先吃，观望态度。啊，情况就是这么个情况。贝贝说他想开一台球厅，这是他自己的事业，我不管。姐儿几个如果想投资的话，可以跟他一起，反正钱我出。林德峰，我想请你帮个忙，我想请你参与到这台球厅里来，因为他们几个都年轻，可能在生意上没有什么经验。可是如果你入股的话，不管是生意啊还是各方。你觉得呢？我觉得挺好的。林总 ，CS 这么大企业都没扛住他折腾，我们这小份买卖行不行？说什么呢？什么不行的？行，怎么不行了？当然行了。对呀、啊，这事儿就这么定。来，谢谢你。来来来，等着。<笑>来，来坐啊！来来来，你把那个桌上坐着啊。不是你。生气了呀？没有啊，为什么生气？贝贝那人就那样，有时候讲话口无遮拦的，贱兮兮的，挺贱的。别跟他置气啊！没事儿。我今天看他们那个台球厅，好像还挺靠谱的。要不然咱们跟他们一起做吧